。据说，当你在下雨天开敞篷车时，只要车速足够快，驾驶座就不会被打湿，因为当汽车达到一定速度，雨水就不会落入车内。可这样的说法究竟正确吗？为了找到这个问题的答案，刘彦祖决定在用超跑实验之前先进行小型测试。于是，亚当将跑车模型安装在了支架上，然后用鼓风机来模拟开车的效果。而吉米将在汽车的上方喷洒雨水，看在不同风速下汽车被淋湿的情况。同时，为了能在实验中更清晰地观察雨滴，他们在水中加入了蓝色墨水。首先测试的是车辆静止状态下的情况，雨水垂直滴落，将车内全部淋湿。随后，亚当将风速设置成24公里每小时，这时落入车内的雨水明显小了很多。紧接着，他们模拟了48公里的时速，而这次驾驶舱上方出现了气泡屏障，并且有效阻止了大部分雨滴的进入。似乎留言是有一定可信度的，但测试和实际情况有。很大区别。那么在大型实验中，结果又会不会不一样？下面留言组从五，我买来一辆二手超跑，并决定用它进行大规模测试。但在潮湿路面飙车可能会造成轮胎抓地力下降，而为避免出现车毁人亡的惨象，留言组邀请了专业教练进行车技培训，以便应对可能发生的失控情况。由于两人都是名副其实的老司机，所以在经过短暂的训练之后，他们都能熟练控制跑车，完成各种动作。为了准确对比不同速度下落入车内雨量的多少，吉米将卫生纸贴在深色的底板上，一旦有雨水滴在上面，就会显示底板的颜色，这样就能判断车内淋雨的情况了。接下来，他们来到了实验场地，可急速行驶的敞篷车真能避开雨水吗？据说只要敞篷车的速度足够快，落下的雨水就不会弄湿车内。可这样的说法真的正确吗？为此，留言组在无。我买来一辆超级跑车，并决定在海军基地进行飙车实验。但因为当时的天气非常晴朗，于是他们用钢管打造了两个降雨装置，而每个装置配有六个洒水喷嘴，同时他们能在一分钟之内倾泻 5.5 吨水，这就相当于每小时50毫升的降雨量。接下来，他们将吸水的保护套安装在跑车内，以避免损坏汽车后需要打腰子赔偿。然后亚当把测试雨量的板子固定好。等一切准备就绪之后，教练率先驾驶超跑进行了高速测试，看在暴雨环境下是否会打滑失控。当他以1百九十公里的时速穿过潮湿路面时，汽车瞬间出现了漂移现象，并且车身旋转了四百五十度才停了下来。显然，实验具有一定危险性，这让吉米心中打起了退堂鼓。但在亚当的逼迫下，还是硬着头皮开始了测试。首先，他进行了在雨中关闭车棚的对照实验，看这样是否会淋雨更少。可等车棚完全关闭时，座椅上的纸已经全部湿透，那在高速行驶状态下淋雨会不会更少呢？随后，吉米重新驾驶跑车，以一百一十公里的时速穿过降雨区。这时，汽车并没有打滑现象，并且雨水。在前挡玻璃上形成了一层屏障，而纸板也只有上方小部分被淋湿。为了得到更准确的实验结果，最终他们将车速提高到145公里每小时。这次头顶的气泡效果更加明显，同时纸板几乎完全是干燥的，可见提高敞篷车的速度确实能避免被雨淋湿。但在雨天高速行驶可能会造成更严重的事故，所以大家在购车时还是不要选择敞篷的，不然开出去遇到下雨天就尴尬了。据说两辆车同时以80公里的时速对撞，产生的冲击力等同于80公里的时速撞墙，难道不是？与一百六十公里的速度撞击一样吗？为了验证到底哪种说法才是正确的，留言组向好朋友借来了新买的豪华汽车，并决定用它进行撞车实验。但在这之前，他们需要进行模拟测试，看一倍速度对撞是否与两倍速度撞墙的效果相同。于是亚当找来一段两吨重的钢柱充当墙体，然后将两个砝码焊接在钟板上来扮演汽车。为了直观量化撞击力的大小。他们在砝码中间放置了橡皮泥。实验中，他们会将砝码从一倍高度释放撞击铁柱，以此来模拟汽车以80公里的时速撞墙；而将释放高度提高至两倍时，就能模拟160公里时速撞墙的情况。通过对比橡皮泥的压缩量，就能判断撞击力的大小。就砝码以一倍速度撞击铁柱时，亚当测的橡皮泥的厚度还剩下 3.8 厘米。紧接着，他们又让砝码从两倍高度释放，这次橡皮泥几乎被压成了薄饼，并且测的厚度只有 1.9 厘米，而这刚好是一倍速度时的两倍压缩量。之后，他们。将铁柱换成相同的砝码，看让他们以一倍速度相互撞击，效果是否与两倍速度撞墙相同？可当亚当剪断释放的绳索，两侧的橡皮泥的压缩量竟然和一倍速度撞墙一致，显然这个结果是有违大部分人的预想。那如果换成真车撞击，实验结果又会不会改变呢？据说两辆车以八十公里时速对撞，撞击的效果和八十公里时速撞墙一样。为了验证这种说法是否正确，下面留言组来到了撞击试验基地，因为这里有着世界上最长的加速轨道，并且依靠两台 V 幺六发动机。爆发的一千六百匹马力，能牵引汽车以任何速度撞击钢墙。而为了测量撞击力度的大小，吉米在车内安装了加速度传感器，同时还测量了车身的尺寸，以便更直观对比撞击的效果。
。首次测试的是时速80公里的撞墙实验。等一切准备做好之后，工作人员启动了牵引装置，然后车头径直撞在了钢墙上。这时传感器测得加速度达到了58个 g， 并且车身长度缩短了一米。随后他们又向邻居借来一辆同款汽车，这次将用它以160公里的时速进行相同的实验。当汽车撞击钢墙的瞬间，整个车身直接被压缩成了一个球，而电脑显示这次撞击力度达到了之前的三倍，同时车身长度被压缩成了原来的一半。如果有哪个幸运儿坐在里面的话，估计会被吓一大跳。最后，他们将用相同的汽车进行对撞测试，看80公里时速对撞效果是否与相同速度撞。等汽车安装在轨道的两端后，他们再次启动了撞击装置，然后两辆汽车朝着相同的方向开始加速，并以80公里的时速撞在了一起。虽然两车的相对速度达到了160公里，但传感器显示两车分别承受了52和58个 g 的加速度，同时车身长度也分别被压缩了一米。显然，撞击的效果和80公里时速撞墙一样，这是因为根据牛顿第三定律，作用力与反作用力总是成对出现。当汽车以任何时速对撞时，撞击的能量会被两车平分，所以就等同于以相同时速撞墙。据说将石墨装进钢管里，然后放入炸药中引爆，就能得到女友们最爱的钻石了。因为爆炸的高温高压能使碳原子重新排列，从而生成钻石。刘烟组为了验证这种做法是否可行，于是他们来到了爆炸试验场。首先，凯莉把石墨和钴装入一根18厘米长的钢管，然后格兰将两端密封焊死。紧接着，他们把钢管放在了木桶中央，并在桶中加入两吨硝铵炸药。等一切准备就绪之后，所有人躲在安全屋开始。当专家按下按钮的瞬间，剧烈的爆炸压缩空气形成了蘑菇云，同时现场也被炸出个直径50米的深坑。之后，他们检查现场时发现，钢管已经被压缩的像凯莉的小玩具一样大小。可这里面真的会有钻石吗？为了避免被钻石闪瞎眼睛，托瑞戴上了墨镜开始切割，但里面却没有看到任何钻石。专家表示，是因为还没有去除里面残余的杂质。而经过几道工序之后，他们终于得到了一堆细黑的物质。尽管专家一再保证这就是钻石，但它的价值却仅有25美分。显然，这样大费周章的方式不适合大量生产，所以留言组决定用简单的方式制作钻石。为此，格兰找到拥有两年经验的烧烤专家，两人将铁和石墨融化后倒入水中冷却，并且他坚信只要经过强酸除去里面的铁就能得到钻石。而凯莉则模仿网上的做法，她将不要钱的花生酱涂抹在石墨上，然后用微波炉加热两个小时就能得到钻石了。可刚通上电炉子就开始冒烟，直到她烧毁三个微波炉后才得到了一堆煤渣。最终，他们将自己的成果送去了检验，而专家经过仔细化验之后，得出了惊人的结论：两人的钻石毛坯除了石墨和杂质外，找不到任何钻石的影子。所以，如果大家的女友也想要钻石，我建议你们还是用啤酒瓶做吧。据说用冰块做的子弹可以杀人于无形，因为一旦击中目标后就会化冰成水，并且还有人认为某总统就是被冰子弹所杀。为了验证这个说法的真实性，刘烟组决定打造一枚冰冻子弹。于是他们在学校旁的小卖部找到了同款步枪，然后吉米通过对子弹结构的研究，用金属制作出了冰冻弹头的浇筑模具。随后他将清水倒入模具中，并泡在液氮里进行冰冻。等完全凝固之后，冰子弹就做好了。但在脱模时，他们却出现了翻车。显然，制作冰子弹。并没有想象中容易。之后，他们请教了枪械专家，并且专家表示，用肉做成的子弹同样能杀人于无形。于是，他们将牛肉塞入模具中，并进行冰冻，最终完美制作出了一颗肉蛋。而由于找不到志愿者测试肉蛋的杀伤力，刘延祖只能请出了假人老兄。但当他们扣动扳机时，假人并没有出现任何损伤，反而被喷了一身的火药残渣。为了继续研究冰子弹的杀伤效果。刘延祖重新改变了子弹的制作方式，托瑞用硅胶代替原来的金属模具，并且使用子弹进行倒模，等加水之后再插入弹壳，这样冰冻24小时的子弹就不会出现断裂。可它究竟会有多大的杀伤力呢？然而随着一声枪响，这次的实验结果竟然和上次一样，因为冰弹头在发射的瞬间就融化蒸发了，所以开枪的效果就和空包弹一样。据说只要舍得踩油门，汽车就能轻松飘过30米宽的湖面，并且电影中也有过这样的情节。为此，刘延祖向邻居借来了全新超跑，并决定瞒着邻居在湖面进行打水漂实验。但由于没人愿意尝试当志愿者，格兰给跑车安装了遥控装置，同时凯莉还在湖边堆出一个小斜坡，这样就能让汽车在打水漂时有个向上的胜利。一切准备就绪之后，格兰操控汽车以电影相同的80公里时速冲向湖面。可汽车真能像石头一样飘过去吗？尽管有斜坡的助攻，但汽车刚起飞就。直接栽进了水中，然后接连旋转了360度后砸在岸边。格兰认为一定是哪个环节出了问题，于是他们用等比例的模型车进行了小型测试，并通过多次调整后，他们发现，当取消斜坡之后，模型车能更好的在水面飘起来。而如果将时速提高到120公里，汽车竟然成功掠过了水槽。有了数据支撑之后，他们再次弄来了一辆超跑，并且为了让车速更快，杰西给发动机安装了氮气加速系统，同时还在底盘下增加了护板，以便在实验中减少与水面的阻力。等拆除起飞的坡道之后，格兰再次遥控汽车开始实验。就在实验马上揭晓答案的时候，只要点击评论区置顶链接
。随着油门的逐渐加大，汽车很快被加速到120公里的时速，然后一路横冲直撞，成功掠过了30米的水面。而通过高速相机可以清楚的看到，汽车在经过两次水漂之后，稳稳的到达了对岸。显然，只要速度足够快，汽车确实能像石头一样飘过水面。这是因为汽车在下压水面的同时，也会受到水面的反作用力，从而使汽车不断上下漂移。